Magandang araw sa inyong lahat. Ituloy tayo yung lingkod. Mike Padua, nagbabalik sa ating tropical weather analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes. And ako sa is hanggang 8, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update, itong latest graph sat. Simula na yung araw na ito ng uh, Miyerkules hanggang bukas, Webes. Yung easterlies ay may shift na po yung hangin. Uh, mula na po ito sa north easterly surface wind flow. But unahin muna natin dito sa may dulong Hilagong Luzon at Tailagong Luzon kasama po ang uh, Batanes, ang Bubuyong Cove Islands. Mananatili po ang hanging amihan. Medyo sustainado po ang uh, sustain yung kanyang hangin dito sa dulong Hilagong Luzon dahil po sa malakas na high pressure or winter high pressure sa may China. So magbibigay po ito ng mahangin na panahon up to 50 to 55 kph dito sa dulong Hilagong Luzon. At may mga padaan dahil po mga light showers, mga pinong-pinong drizzles. At uh, magiging um, maalun din ang uh, uh, dagat dito sa uh, North Philippine Sea at sa Bashi Channel dahil po sa Amihan. At papangarip po sa mga malilit na sasakyan pang dagat. At itong Amihan ay nakaka-affecto din sa Panatag, Shoal at Kalayan Island Group. Samantala po ang uh, ibang bahagi po ng Luzon, kasama po Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, uh, Mimaropa, Sulu Archipelago, Visayas at Northern Mindanao ay nasa influence na yon ng uh, mahinang Amihan o yung Northeasterly Surface Wind Flow. At dito po sa Kabikulan, only the Bicol Region ay... Uh, Dito naman po sa Kabikulan ay uh, may mga ulan po na naganap sa nakalipas na anim na oras. Dulot, dulot po ito ng tail end o yung dulong buntot po ng isang frontal system dito po sa may uh, east ng uh, Japan. Habang ito kumikilos at uh, 95 kph. Ang bilis po ng takbo nito kasi kahapon nandito lamang po. Ang blink ko ba na ay nandito na kaagad siya. So yung dulong buntot ay nagbibigay po ng mga paulan dito po sa Rion Bicol. But uh, sa mga oras na ito ay eh, medyo tahimik na po. At malabas na rin yung sikat ng araw but tomorrow may mga ulan-ulan pa rin dadaanan na pwedeng dumaan sa kabikulan dahil po sa tail end itong uh, uh, frontal system at yung may hinang amihan. Samantala sa may silangan at katibungang bagay po ng Mindanao ay meron po mga cloudiness, may mga thunderstorms ito po ay dulot po ng surface trough hindi pa naman po siya LPA but magbibigay po ng mga paulan sa bahagi nito ng Mindanao. So, mag-ingat lang po sa mga flash floods at landslides. Also, dito sa Kabikulan, dahil sa tail end ng uh, frontal system, may mga possible na flash floods or landslides na posibleng mangyari. Uh, dahil na po yan sa epekto ng La Nina, mayroon tayong moderate to strong na yun na La Nina. Although, January na yun, February, mag-start na po siya mag wane down. Pero kung yung epekto ng La Nina ay mag-persist hanggang buwan ng Mayo. Samantala, ito po yung fast animation. So, kinikita po natin dito yung cloudiness itong... Uh, Uh, surface trough at yung cloudiness naman na dumahan po sa kabikulan although manipis po siya grabe naman po yung bagsak ng ulan kahit na mababaw yung kanyang uh, rain clouds so ba yung dala niyang moisture so nagpaulan po yung sa kabikulan na yung araw na ito at uh, kung titingnan natin yun yung windy.com na uh, zoom in satellite animation so pinagkita po natin dito yung uh, uh, tail end ng frontal system ipapaulan na yun sa kabikulan At ito naman po yung surface trough. At yung amihan naman po dito sa may dulong hilag ng Luzon at northern Luzon. At uh, let's move now towards our rainfall accumulation. Ito po yung uh, ulan na posibleng iipon for the next 3 days. Hanggang uh, uh, Wednesday, Thursday, hanggang Friday. So, kikita po natin dahil sa may panibagong surge po ng amihan. Magiging maulan naman po ang Cagayan Valley. Lalo na sa may uh, eastern sections at northern sections ito. At yun po sa may Northern Quezon, Pulillo Island at Kabikulan. Okay, simula biyernes hanggang sa linggo ay may mga ulan po tayong patsubing maganap. Magiging malakas po dito sa may uh, Camarines Norte at Partido District ng Camarines Sur, Canaduanes, Eastern Albay at Eastern Sosogon. So, yan po ang dulot po ng amihan at posibleng meron na naman po tayong uh, dulong buntot ng frontal system. Magkatam magkatambal kasi yung dalawang yan. Usually, nasa nauuna muna yung uh, tail end bago yung amihan. So, dito yung hangin galing sa northeast. So, yan po. Kapag kakaroon po ng ulan for the next three days, ganoon din po sa may eastern Mindoro, eastern Visayas, northern sections po ng uh, Panay, northern sections ng Negros, as well as Cebu. Dahil po sa amihan. At 
pag-converge po ng hangin silanganin. So, dito naman sa Mindanao, may mga patches po ng mga thunderstorms dahil po sa hangin silanganin. Ito naman po ay dahil sa dulong uh, edge ng uh, amihan. So, may mga ulan po sa may Palawan at southern portion ng Sulu Archipelago. At uh, ito naman po yung wind forecast mula sa American model, uh, courtesy of windy.com. So, bukas, may panibagong surge po ng amihan. At batiling po ng bukas ng gabi, mabilis po yan. Yan po, bababa na po siya sa may eastern section ng Luzon. Kasama po ang kabikulan, affected po niyan. And sa Friday, yan po, yung hangin po niyan ay pwedeng umabot po ng 45, 55 kph. Uh, 40 kph sa may inland Bicol. Kasama din po ang kalabakasyon, Metro Manila, pwedeng umabot ng 40 kph. So, yan po ang uh, panagbagong surge ng Amihan sa Sabado. Patuloy pa rin at mga ka-affecto po hanggang dito sa may hilagang bahagi po ng Sulusi. At kasama rin po ang Northern Palawan, uh, Panay, Northern Panay, I mean, and also dito sa may uh, Northern Negros. Although yung mga ulan, nandito lang sa may Cojas area. And uh, hanggang Sunday, mag-prevail po hanggang sa may Northern Visayas, uh, Northern uh, part ng Palawan at Northern Sulu Archipelago, Bico Region, ang Amihan. Halos tatagal po itong Amihan dahil po sa panahon po na ito na yun. Okay? So, yan po ang magiging forecast. So, magingat naman po tayo na yung weekend dahil may papalapit na naman na hanging Amihan, surge. So, magkakakon po tayong hangin na panahon at may mga ulan. Bago tayong paalam, ito ulit yung latest Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center na yung NOAA. At uh, ito po ay for the next two weeks. So, on week one, Valid January 6, na yun po ang araw na ito, hanggang January 12, ay may 50% probability or medium chance na magkakon po tayo ng above average rainfall sa may Kabikulan, Visayas, Sudo Archipelago, may Maropa, at yung coastal areas po ng Luzon dahil po sa hanging amihan at yung tail end ng frontal system. Pagdating naman po ng ikalawang linggo, valid January 13 to January 19, ay mas maulan po ang Pilipinas, mas higher chance and probability high uh, probability o high confidence na uh, magkakon po tayo ng above average rainfalls. Halos buong bagi po ng ating bansa except yung Ilocos provinces at sasabayin po ng uh, 50% or medium uh, or moderate uh, confidence or mo moderate probability o 50%, 50% or 50% chance na may mabubuo pong uh, tropical cyclone o bagyo dito po sa may eastern section sa Mindanao. So, mabantayin po natin Uh, although isang model ang nagsasabi, American model, yung European model ay hindi pa pinapakita na may kasunod po ito na may uh, mag-form dito. So, uh, kaya nasa 50% ang probability so far. So, malalaman po natin yan in the coming days, now na next week, kung matutuloy itong uh, possible formation, kung sakali it could become the first uh, tropical cyclone po ng 2021. So, watch out for that. Babalik po tayo dyan. Lalo na po next week, ibabalita natin sa inyo kung matutuloy ang uh, LP, yung uh, potential formation niya. So, dyan po rin katapos ang ating tropical weather uh, analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes and ako sa is hanggang 8. At babalik ulit tayo sa dakating na uh, Biyernes. At huwag niyong kalimutan ay mag-subscribe po sa ating channel, Mr. Typhoon Page, uh, dito po sa YouTube para sa updated po kayo sa lagay ng panahon, lalo na po sa mga papakating ng mga bagyo if ever may mabuo sa ating bansa. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag Budweiser, hashtag uh, Typhoon Weiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking YouTube channel.